പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗവും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സാവധാനം നടന്ന് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വളരെ വേഗം ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നടന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സംശയിക്കണ്ട അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കറിയാം വിറക് കത്തിക്കണ സമയത്ത് വിറകുണ്ട് കത്തി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കും ഇതൊന്ന് വളരെ വേഗം ഒന്ന് കത്തിയെങ്കിൽ എന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിറക് നല്ലോണം കത്താഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ വിറകൊന്ന് നല്ലോണം കത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലേ വിറക് കത്തുക എന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേ രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വിറക് കത്തുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെ വേഗം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വളരെ വേഗം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് അടുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വായു കടന്ന് ചെല്ലത്തക്ക രീതിയിൽ അത് ക്രമീകരിക്കും അല്ലേ വിറകൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേക രൂപത്തിലൊക്കെ നിറയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കയറാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഊതാറുണ്ടല്ല ഊതുന്നത് എന്തിനു തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പീഡിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഊതുമ്പം അടുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൂടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേഗം കത്തും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും വിറക് വേഗം കത്താൻ വേണ്ടി അല്ലേ അതേപോലെ വിറക് വലിയ വിറകിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കുമ്പോൾ വേഗം കത്തും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറ് ഓലക്കൊടി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേഗം കത്തുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് ചകിരി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തീ പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗം വിറക് കത്താൻ വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സാവധാനം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറ കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഏതറിയോ ഒരെണ്ണം ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിടിക്കുക റസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹയൺ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടങ്ങാറല്ലേ നമ്മളെ ജനലിൻ്റെ കമ്പി ഇതൊക്കെ തുരുമ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ രാസപ്രവർത്തന അപ്പം നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് പെയിൻറ്റ് പൂശും അല്ലേ വായുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം തടയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം വളരെ വേഗം നടത്താനും ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് വി നോ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാനും കഴിയും കുറക്കാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കെമിക്കൽ
reaction. Okay. Now, we will do the experiment. We will explain the experiment. We will do 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 the experiment. Nerpicha hydrochloric acid under test tube and Tulia lavid at the tender. Only magnesia tinde uri kashna tender. Ade valipella kashnam sing in the kashnam matta test tube at the tender. We take two test tube and take dilute hydrochloric acid in equal volume. We put a piece of magnesium and zinc to each other. Then observe the reaction. Dasa Prothana Namolo Nidishika, and the Karna Nuchal Magnesium Hydrochloric Acid at the Protikum Bomb Idilinum Vadaga Kumilagal Mugalilaking and Virnagana Kumilagal Idinum Kumilagal Pond Pakshe Magnesium Hydrochloric Acid at the Protikum Badharalam Kumilagal Portund Atra Kumilagal Ivadan Davanilia. In the Manasila, you can use magnesium hydrochloric acid in the middle of the reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid more faster, is more faster than the reaction between zinc and dilute hydrochloric acid. Magnesium is an acid to it, and the acid is an acid to it. The acid to it is an acid to it. The acid to it is an acid to it. The acid to it is an acid to it. That's why you said that you have to do the test tube with hydrochloric acid. That's why you have to do the test tube with hydrochloric acid. That's why you have to do the test tube with hydrochloric acid. Now, what do you have to do with magnesium zinc? It's a very good thing. Now, what is the Which is the factor which influences the rate of chemical reaction here? Magnesium is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. Abigaragan or the Sobhava till Martem Manal dasa provartanat in the Vega the Kumatem Virum. Our dasa provartanat in the Vega the Swadinikan Kariv Lurikatakamane Abigaragan or the Sobhava. That means nature of the reactants. Ale Apivode, which is the factor that influences the rate of chemical reaction. The factor which influences the rate of chemical reaction here is. The nature of the reactant. The acid provartana til erpadunna randu vastukal da acid dundus lohangal undu. I lohangal da sabhava teri matam vanna po da acid provartana teri vega da kum matam vanno. Abe da acid provartana teri vega de swadi ni kunduri ghata ka mana apiga aragangal da sabhava nature of the reactants. Abe onna amata ghata ka nature of the reactants. याना प्रवर्तित जो प्रवर्तित जो आदि एक तीर्ण पोन द मैग्नीशियम है इसको सिंग सावधान है तीर्ण होना अब अ फास्टर रिएक्शन इस द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हियर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ मैग्नीशियम एंड सिंग मैग्नीशियम तिंडे एम सिंग इंडे एम नेचर स्वभाव एम वित्तीयस्तमान आदो कुंडे रास प्रवर्तन तेरे व्यय दक्क माट्टे मनु इवर अंडाई कोमिलगल ऐंदा अन्नंग परामेट्टो मैग्नीशियम नर्पिचा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड प्रोत्साहित चप्पम को मिला गया नहीं सिंग नर्पिचा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड प्रोत्साहित चप्पम को मिला गया नहीं और लोहम आसिड ऐड रिएक्ट चीयूं बम स्वतंत्र मार्क पढ़ने के बाद अगर मानो एक गैस साना तो ये गैस हाइड्रोजन है हाइड्रोजन गैस है ऑल द मेटल्स मेटल्स रिएक्ट विद आसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस ओके आई डी केमिकल इक्वेशन नाम को नहीं दियो का आधे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक आसिड हो नहीं बोलो एमजी प्लस मैग्नीशियम बराबर दिखो ना एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक आसिड हो माय एचसीएल गेस उन्नड़ा गुना नहीं बोलो 
മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിനുമായി ചേർന്ന് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എം ജി സി എൽ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ അണ്ടെണ്ണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ടു എച്ച് സി എൽ എന്നാക്കണം ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇനി നോക്കുക അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പോയാൽ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ഈ ക്ലോറിൻ പോയാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് ആ കുമിളകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ സിങ്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക മഗ്നീഷ്യം നിലകൊടുത്ത് സിങ്ക് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ കീവ്സ് സെഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ആയാലും സിങ്ക് ആയാലും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകം ഏത് അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ഒന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു മറ്റതിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു രണ്ടും ഒരേ അളവാണ് കേട്ടോ ഒരേ തുല്യ വ്യാപ്തമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടിലും ഓരോ കഷ്ണം മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള മഗ്നീഷ്യമാണ് രണ്ടിലും ഇട്ടത് ഈ മഗ്നീഷ്യം ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇട്ട മഗ്നീഷ്യം വളരെ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ധാരാളം ഹൈഡ്രജൻ കുമിളകൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇട്ട മഗ്നീഷ്യം അത്ര കുമിളകൾ ഉണ്ടാവണില്ല ഇതിനേക്കാൾ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയപ്പം ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കാരണം എന്താ വെള്ളം ചേർത്ത് ആസിഡ് എന്നാണ് അതിൽ വെള്ളം നല്ല ഉണ്ടാവും ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിൽ ആസിഡ് നല്ല ഉണ്ടാവും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് അപ്പം ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസ് എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾസ് ആർ മോർ concentration of hcl molecules are high but in dilute hydrochloric acid concentration of hcl molecules are less therefore concentration maarumbam rasa pravartanathinte vegadakku maatram verum abhigarangalude gaadadakku maatram verum gaadada ennaanu malayalathu parayam english il concentration nu parayam appo gaadadakku maatram verum rasa pravartanathinte vegadakku maatram verum അപ്പം ഗാഢത മാറുമ്പോൾ വേഗത മാറും അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അഭികാരകങ്ങളുടെ ഗാഢത ഓക്കെ അപ്പോൾ അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കും രണ്ടിലും തുല്യ അളവിൽ ഒന്നിൽ ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും രണ്ടാമത്തിൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കും രണ്ടിലും ഒരേ വലുപ്പമുള്ള മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇടും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലിട്ട മെഗ്നീഷ്യം വളരെ വേഗം പ്രവർത്തിച്ച് തീരുന്നു ധാരാളം ഹൈഡ്രജൻ കുമിളുകൾ ഉണ്ടാവണം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലിട്ട മെഗ്നീഷ്യം സാവധാനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഗാഢത കൂടുമ്പം വേഗത കൂടുന്നു ഗാഠത കുറയുമ്പോൾ വേഗത കുറയുന്നു അപ്പം രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അഭികാരകങ്ങളുടെ ഗാഠത കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് വെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ഓക്കെ ടു ടേസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആർ ടേക്കൺ in in one of them dilute hydrochloric acid is taken in the second one concentrated hydrochloric acid is taken Mag a piece of magnesium is put in each test tube then observe the reaction in concentrated hydrochloric acid magnesium react more very fastly and more hydrogen bubbles are formed magnesium finish very fastly but in the dilute hydrochloric acid magnesium
is influenced by the concentration of acid. When concentration increase, rate of chemical reaction increase. When concentration decrease, rate of chemical reaction decrease. Then we can say that the rate of a chemical reaction is influenced by the concentration of reactants. Okay? This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. This experiment is test tube. Rundle test tube. Rundle dilute hydrochloric acid and nerve pitch hydrochloric acid. Alle. Only marble or cushion. Piece of marble. Marble piece. ये रंडा मतलब अदै वाली पल्ल मार्बल पीस है ना पोड़ी चिट्टे टुटने मार्बल पाउडर आना, ओके? मार्बल ना पोड़ी टुटने। इधर रंडम आसिड वेटर रिएक्टेड है ना इधर इवरन तो कोरेक कुमिलगल पोंड ना इवरन तो कुमिलगल पोंड। इवरन तो आपको निगल मार्बल हाइड्रोक्लोरिक आसिड वेटर प्रोटी कुम्बरुम वादा का कुमिलगल Ibar anda ini wadah agak kumila, ada yang dah ini kok. Marbleum, hydrochloric acid dan dalam perwakilan cunda ya kumila gel yang dah ini kok. Ya dah ini kok. Parameter, ini equation yang kita nak dilihat nak. Okay, nak. Dilute hydrochloric acid, leh. HCl lek, ada itu dalam marble nak kasihan itu. Marble yang baru ni alam dah rio. Kalsium karbonat kan? Marble itu warna al kalsium karbonat atau CaCO3. Apa CaCO3? Kalsium karbonat marble react plus acid dua itu perlu dikurung. HCl hydrochloric acid dua itu perlu dikurung. Gives undang. Anda anda orang muka. Kalsium klorin dua itu cerum bah kalsium klorin itu undang. Undang walau CaCl2 nama itu ada. CaCl2 ni ada kalsium klorida, apa klorin dah anda nama beranam 2 HCl itu kanam kalsium klorida CaCl2 plus plus pinne HCl klorin punya bina hidrogen la, ini hidrogen um karbonatil atau oksigen ni dicerna tu water aw H2O H2O plus di mana oksigen punya bina benda CO2 bahkin dah la, CO3 la oksigen punya CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड आने ये कोमिला का लाइट पोर्ट तो पोना दे मार्बल आसिड वाइट प्रोर्टी कुंबल स्वतंत्र मार्क का पुरुना वादगम कार्बन डाइऑक्साइड लोह मैग्नीशियम सिंगम आसिड वाइट प्रोर्टी जब उस स्वतंत्र मार्क का पट्टा वादगम हाइड्रोजन लोह अंगल आसिड वाइट प्रोर्टी कुंबल हाइड्रोज Marble pola itu la kalsium karbonate asid itu perhati pukum bo karbon dioksida wadu guna undang. Apa benda ni dia gas karbon dioksida ana yang tu mana sila kanam kudel kumila kalu yeran nadi yedu testi binna marble powder itu testi binna. Yang tu mana sila yedu podikum bo rasa perhati nanti dia wajah dah warthi guna undang. Podikka ada tu marble sahada ana ana perhati guna tu. Alai. Jantilu asid tu ni ni ane, jantilu marble ni ane. Pasal orang ni le marble podi cuttu, podi cuttu apa perorangan awak agan nak kuno? Ale, katya ini kumbam, poramai ulah dan matra lekum matra le asid dua itu kuti muda nolong, poramal lah dan matra molekul se, pawek kelir asa perorangan pangkat kengkari ulo. Ini katanya ulle le lah dan matra kau kau portu dan nettu mande, hydrochloric asid itu perorangan kan? Apa podik kumpam dah sampai kaya? Podik kumpam ulil odingin ini rendah molekul sedan matra gal kau kapurut tuk cahang gaya. Yang tu paranyaan surface area wardiku. Asid tu mai sambar katil berenda ten matra gal udah yang nang kudu. When we powder the marble piece, marble piece podik kumpam what happened? The more marble molecules it can contact with hydrochloric acid. Podikum bom, kudu dal tan matragal asid dumai sambar katil berum. Ien paranyal sambar katil berunna tan matragal udah yang nombor dikum surface area kudu mana paraya. Le, nama lu unda ya ki, ur katte ya ki berkum bom, adine volume korowe keram. Surface area korawa ikut, 
പ്രതല പരപ്പളവ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പൊടിക്കുമ്പം അത് കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് നിരത്തി വെക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ പരപ്പളവ് കൂടും അല്ലേ സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാർബിൾ പൊടിക്കുമ്പം തന്മാത്രകളുടെ പ്രതല പരപ്പളവ് അല്ലെ പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു സർഫേസ് ഏരിയ കൂടുന്നു പരപ്പളവ് കൂടുമ്പം കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾക്ക് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയും രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെൻ വി പൗഡർ എ സോളിഡ് പീസ് മോർ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് അതർ റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് വെൻ സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് മോർ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് അതർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഒരു ഖരവസ്തുവിനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുകയും കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾക്ക് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പരപ്പളവ് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഖരവസ്തുക്കളുടെ പരപ്പളവ് അഭികാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഖരവസ്തു ആണെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടിട്ടാൽ മതി പ്രവർത്തനം വേഗം നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫേസ് ഏരിയ ഈസ് ദി തേർഡ് ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം സർഫേസ് ഏരിയ അഭികാരകം അഭികാരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഖരവസ്തു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പരപ്പളവ് കൂട്ടുക എങ്ങനെ പരപ്പളവ് കൂട്ടുക പൊടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കും പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും ഓക്കെ ഈ പരപ്പളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിറക് കത്തിക്കണ സമയത്ത് വലിയ ഒരു വിറകിൻ്റെ കഷ്ണം ഒന്നായിട്ട് കത്തിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് കത്തൂലല്ലോ സാവധാനമല്ലേ കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കീറിയിട്ട് കോടാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കീറിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കീറലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചാലോ വേഗം കത്തൂലേ യെസ് അപ്പോൾ കീറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പം അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ വിറകിൻ്റെ തന്മാത്രകൾക്ക് വായുവിൽ ഓക്സിജനുമായി കൂട്ടിമുട്ടാനും വിറക് വേഗത്തിൽ കത്താനും കഴിയും അപ്പം വിറക് കീറി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും വിറകിൻ്റെ വിറ വലിയൊരു വിറകിൻ്റെ കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുകയും കൂടുതൽ വിറകിൻ്റെ തന്മാത്രകൾക്ക് ഓക്സിജനുമായി കൂട്ടിമുട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയും രാസപ്രവർത്തനം വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെൻ വി കട്ട് എ ഫയർവുഡ് പീസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ പീസസ് ഇറ്റ്സ് സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് വെൻ സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് മോർ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഫയർവുഡ് ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദൻ ദ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബേൺ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വലിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുമ്പോൾ പരപ്പളവ് കൂടിയിട്ട് കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾക്ക് വായുവിൽ ഓക്സിജനായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടാനും വേഗത്തിൽ വിറക് കത്താനും കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത സർഫേസ് ഏരിയ പരപ്പളവ് ഖരവസ്തുക്കളുടെ പരപ്പളവ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു അല്ലേ ശരി ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേദ വർദ്ധിക്കുന്നു അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത കുറയുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേദ കുറയുന്നു അതേപോലെ സർഫേസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പരപ്പളവ് കൂടുമ്പം രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നു പരപ്പളവ് കുറയുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേദ കുറയുന്നു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം 
ഇതും കൂട്ട നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴാണ് കൊളീഷ്യൻ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുക കൊളീഷ്യൻ തിയറി വാട്ട് ഈസ് കൊളീഷ്യൻ തിയറി എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആർ കൊളൈഡ് ഈച്ച് അതർ റിയാക്ടൻസ് അഭികാരകങ്ങൾ തൻ അഭികാരക തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴാണ് രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇതാണ് കൊളീഷ്യൻ സിദ്ധാന്തം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടൂലേ അപ്പം രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വേദ വർദ്ധിക്കൂലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഢത കൂടുമ്പോൾ വെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസ് ഗാഢത കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്മാത്ര അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഢത കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തന വേഗം നടക്കുന്നു വെൻ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസ് വെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇൻക്രീസ് ദ കൊളീഷൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഇൻക്രീസ് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻ സ്റ്റേസ് പ്ലേസ് ഇൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദർ ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ സർഫേസ് ഏരിയ കൂടുക പരപ്പളവ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾക്ക് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ സർഫേസ് ഏരിയ മോർ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അതർ റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻ ഇൻക്രീസ് ദൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് പരപ്പളവ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾക്ക് മറ്റ് അഭികാരക തന്മാത്രകളുമായി കൂട്ടിമുട്ടാൻ കഴിയുകയും അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടലിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വേഗത സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു